القداسة هي دعوة عامة مفتوحة لكل إنسان مؤمن الحياة المسيحية هي دعوة للقداسة نحكي عن القداسة يعني أن تكون حياة الإنسان مقدسة أن تتقدس حياة الإنسان بهمني بهيك موضوع نأكد على بعض نقاط النقطة الأولى أن القداسة هي دعوة لكل إنسان مسيحي هي دعوة عامة يعني لكل إنسان مسيحي القداسة ما أنا أمر خاص ببعض فئات في جسم الكنيسة ببعض مؤمنين أو ببعض أشخاص وإنما القداسة هي دعوة عامة مفتوحة لكل إنسان مؤمن وهذا الشيء كثير مهم لازم نأكد عليه ونوضحه كثير من الآيات اللي بتحكي عن هالأمر مثلا بإنجيل متى بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل بيقول بموضع آخر كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس بيقول بأفسس الرسول بولس آية حلوة رح أقرأ لكم إياها بيقول ذلك أنه عن الرب يسوع اختارنا قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين اختارنا عم يبين ذلك اختارنا كي نكون في نظره قديسين الرسالة الأولى واحد يوحنا صح الثالث الآية الثانية أيها الأحباء نحن منذ الآن أبناء الله نحن نعلم أننا نصبح أشباهه لأننا سنراه كما هو عم يقلنا ما بس تكونوا قديسين عم يقلنا من نصبح أشباهه للمسيح يسوع للرب في حد ذاته مثل ما بيقول موضع آخر هيك أنتم بن الله أنتم آلهة وبنو العلي تدعون إذا نقطة أولى إذا قرأنا الكتاب المقدس فيما يتعلق بموضوع القداسة أو تقديس حياة الإنسان منلاحظ بشكل كثير واضح أن هناك دعوة عامة مفتوحة لكل إنسان مسيحي وهي أن يتقدس يصبح قديسا أن يكون على شاكلة الإله الذي يؤمن به والإله الذي نؤمن به هو كلي الصلاح والكمال والقداسة و و و ونحن مدعوون أن نكون على صورته في القداسة في البر في الصلاح إلى ما هنالك هي ملاحظة بكل وضوح علينا أن نصبح أشباه الرب وهذا كلام بيجعلنا نكون هناك بمسؤولية كبيرة كل واحد منا